Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Outer Wilds, an dem wir in der Folge in unsere Rakete gestiegen sind und eine Einweisung von unserem Bordroboter Sören bekommen haben. Legen wir jetzt los, ich bin ja außerdem schon in die Karten an sich gegangen und äh, ja, ich bin hier, wir sind hier in Holzkamin, wir können jetzt quasi wählen, wo wir landen wollen. Blöderweise die Gästik reindrücken, funktioniert bei mir gerade nicht. Ich hab das kein Bug. So. Ah, jetzt geht's, so geht's, okay. Okay, schon eine Karte aufrufen, Start landen. Autopilot aktiviert. Ernsthaft? Dann die Stelle schon kaputt. Das hat ja gut angefangen. Oh, wir sind schon da. Gut, wir sind ja nur der Mo und aber den trotzdem nicht so schnell. So, wir sind ja schon drin, würde ich sagen. Wir gucken mal, ob wir da nicht schnell selber rüber gehen können, ja. Okay, wir sind jetzt hier auf dem Alp Abraumfels, genau. Ging schnell. Äh. Und dieses tiefere Signal in der Nähe. Boah, ich mein Deck schon von aufgefüllt. Oh hey, du bist es. Die Bodenkontrolle hat mir gar nicht mitgeteilt, so starten wirst. Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Andererseits ist schon ewig her, dass ich überhaupt irgendjemand gesehen habe. Habe ich etwa Pfeifen gehört? Vielleicht, oder nein, ganz blöd sogar. Die Einreisen tragen Geräte mit sich herum, die gar nicht mehr selbst pfeifen. Die Laute kann man aber mit einem Signaloskop auffangen, weißt du? Der beste Ort dafür ist der Nordpol. Guter Empfang. Der Nordpol ist rot auf der Minikarte markiert. Aber Abraumfeld ist ein sehr kleiner Mond. Geh aber nach Norden, du kannst es nicht verfehlen. Geh nicht weg. Äh, wolltest du noch irgendwas? Sehen, noch irgendwas? Kommen hier keine an den Reisenden vorbei. Im Mond aus dem Posten wurde viel häufiger angeflogen, als die Schiffe noch weniger modern waren und häufig repariert werden mussten. Heutzutage wird er fast nur dazu verwendet, die im Auge zu behalten. Manuel kommt Chat vorbei und sagt Hallo. Gabro ist halt Gabro und du weißt ja, wie Gibex Einstellung zu unnötigen Raumflügen ist. Was ist das für ein Ort hier? Ha, sehr witzig. Oh, bei den Sternen meinst du es ernst? Was? Das ist echt traurig. Seufz. Willkommen am Mond aus dem Posten, über den unser Weltraumprogramm offensichtlich niemand mehr richtig informiert. Als wir ein Auto, einst Outer Wilds starten, brachten Reisen ständige Schiffe hierher, um sie reparieren zu lassen. Seitdem hat sich unsere Weltraumtechnologie wahnsinnig weiterentwickelt, aber die älteren Schiffe fielen leider noch regelmäßig fast auseinander. Also früher viel mehr, als sie es heute tun. Mit Hilfe des Außenpostens steigerte sich die Zahl der Starts und Landungen im Dorf selbst, die wir zu großen Bränden führten. Heute bin ich hier fast die ganze Zeit alleine, züchte meine Sitzlinge von Holzkamin und passe auf alles auf. Hier oben scheint es sehr einsam zu sein. Ein bisschen ja. Ich stehe in Verbindung mit der Bodenkontrolle, hauptsächlich mit Hornfelsen Eisenhut. Es funkt mich manchmal an, wenn wir zu plaudern. Wenn die Bodenkontrolle mich mal wieder hier oben vergisst, was recht oft vorkommt, dann starte ich meinen kleinen Scout in Richtung des Dorfes. Ich vergessen dich? Ich nehme es jemanden übel. Ich melde mich auch nicht häufig wie andere Reisende, weil ich ja nur am Ort bin. Und hier oben ist es gar nicht mal so übel. Es ist auf alle Fälle sehr ruhig und friedlich. Das hat man hier nicht oft im Sternsystem. Ganz zu schweigen vom Dorf. Uff. Okay. Schiffslog aktualisiert. 
Kann man auch schlafen, theoretisch. So. Orbex Signalus Copter Logbuch. Tag 48. Ich habe noch nichts von der Gieselwerk Ranger aus dem Provilien Krater. Es ist alles in Ordnung, aber ich würde mich besser fühlen, wenn ich die Musik hören könnte. Tag 51. Ich habe Shared heute eine Weile beim Spielen zugehört. Nebenbei merkt, sollte jemand Paul für den Eisenhut sagen, dass die Geflirte von oben gesehen nicht besonders subtil ist. Tag 55. Heute hörte ich laut deutsch Spendel Musik. Klingt als ging es Gieselwerk gut. Gieselwerk, du Pappnase, ich hatte mir Sorgen gemacht. Tag 63. Heute dachte ich, hätte etwas Merkwürdiges gehört. Ich weiß nicht, wahrscheinlich war es nichts. Tag 70. Nein, heute ist auch wieder da. Etwas seltsames kommt vom Holzkamin. Tag 76. Okay, ich weiß, verrückt klingt. Das Gold von Holzkamin klingt genauso wie Feldspalz Harmonika. Aber Feldspalz ist vor ewig keinem All verschollen. Das kann also nicht sein. Tag 88. Ist immer noch da. Das riecht gruselig. Vielleicht ist mein Gnadoskop kaputt. Ich spreche lieber mit Nice. Stimmt echt. Und Monika. Mal auf dem Dorf. Ja, krass. Das ist ein Spendro. Also hier ist ein Horn, eine Trommel. Und eine Monika. Und das Banjo, das sind alle. Cool. Okay. Den werden wir wahrscheinlich hoffentlich noch treffen. Musikspieler. 
ist das denn hier? Oh Gott. Chats Vorlaufzeichnung. Eigentum von Chat. Der alte Krater. Das soll jetzt die Zusammensetzung der Proben, die ich an der Einschlagstelle genommen habe, der Zusammensetzung des Eisens in den Rackgebieten von Schwarzdorn entspricht. Ich will postulieren, dass Abraumfels an einem Stück des Planeten getroffen wurde, der früher dort war, wo sich jetzt Schwarzdorn befindet. Um nochmal darauf zurückzukommen, vielleicht gibt es auf anderen Planeten, im Selben noch weitere Buchstücke des alten Planeten, den Schwarzdorn zerstört hat. Wäre sehr gewöhnlich, das für mich noch hier auf dem Blenden lang zu laufen. Ein bisschen reinkommen. Eine Schwerlosigkeit natürlich hauptsächlich. Das hier. Ich habe oben das Signalautosystem des Auges getestet. Sorry. Und es kann die Signale der Sonne, der Untiefen der Riesen und des bröckeligen Gras wahrnehmen und verfolgen. Ich bin etwas Seltsames, wenn ich das Signalautosystem des Auges noch Signale des Auges abfrage. Die Anzeige des Geräts dreht sich wie wild und zeigt in keine eindeutige Richtung. Also ein Leckwürdiger Befund. Mir hat das Auge aufgehört, sein Signal zu versinnen. Flix. Felix, ich verstehe, ich habe das Ordnungssystem höchstwahrscheinlich falsch kalibriert. Privat, mein Erling und ich werde eine Passung vornehmen und sein Neu Neuigkeiten, Neuigkeiten, blauerweise ist tatsächlich alles korrekt kalibriert. Es betrübt mich euch dies abzuverlangen, meine Freunde, aber ich glaube, wir müssen ein anspruchsvolleres Gerät bauen, wenn wir den genauen Stand des Auges des Universums ausfindig machen wollen. Dann bauen wir es eben. Pflege die Hoffnung nicht, Kasava. Unsere Ordnung unter dem Auge brachte unseren Clan an diesen Ort. Wir werden nicht so einfach aufgeben. Okay, wow, wow. Ich habe schon auf Bilder von anderen Reisen gesehen, aber jetzt, wo ich sie selbst sehe, sie ist echt alt, oder? Ah, wow, das ist der coolste meines Lebens. Okay, Zeit für offizielle Notizen. Das ist eine Art Ordnungssystem der Nomai. Es kann die verschiedenen Pläne aufzeigen, was übrigens ziemlich cool ist. Aber so wie ich die Schiffbrücken hier deute, wird es wohl gebaut, um das bestimmt zu finden. Ich bin mir sicher. Ich werde das über den Südpol des Brücken Kraders übersetzen. Also wie ich das schon zu sehen, ob ich noch mehr erfahren kann. Absteiger wird das alte Schiff wieder los. So sei sicher. Cool, so sei sicher. Oh, bei den Sternen. 
Kodex aufheben. Kodex einsetzen. Zum Namen ist die Text. Wie soll diese neue, anspruchsvollere Ordnungssystem gebaut werden? Es muss möglicherweise größer als dieses Verknadungssystem des Auges sein. Anoa und diejenigen von uns, die ursprünglich am Blutzwilling gestrandet waren, errichten dort ein quantum mood ordnungssystem Aber die Hitze der Sonne macht den Aufbau zu einer Herausforderung. Ich würde nicht empfehlen, auf den Planeten zu bauen. Der südliche Gletscher auf dem bürgerlichen Krater bietet reichlich Platz. Ich konnte, könnte ein neues Gebäude errichten, um dieses geplante Ordnungssystem unterzubringen. Ja, lass uns dort bauen. Ich kann mir vorstellen, dass unser junger Freund Kono viel Spaß daran hätte. Er hat schon immer ein großes Interesse für das Auge, insbesondere für ein Kind, das so lange nach dem Abschluss geboren wurde. Dann werde ich lustig mit dem Bau am Südpol des bürgerlichen Kraters beginnen. Okay. Okay, das dürften die Sachen hier gewesen sein, die ich jetzt gesehen habe. Interessant. Also das Ding hier ist ein Ordnungssystem mit dem mit der Kugel. Wie auch immer das funktionieren soll. Ah. Oh Gott. Er schiebt sich dann quasi. Und zeigt dann, wo das ist. Ne, war das Bencho. Okay. Jetzt guck, wie sie jeden Schritt von mir trackt, wenn ich jetzt einmal im Kreis quasi gelaufen bin. Okay, jetzt bin ich hier. Da hat der Fahrt wirklich gemerkt, aber der geht leider weg. Weil ich sehe ja jetzt nie, ob ich jetzt äh, alles von den Planeten hab. Das ist halt, weil es ein Open Erkundungsspiel ist. Muss man ein bisschen selber gucken, wo wir mal alles hier gesehen auf dem Planeten. Aber ich glaube, dafür gibt es diesen Scoutwerfer, um das halt zu erkennen. Der Bilder würde ich jetzt quasi sehen, ob ich irgendwas noch nicht gesehen habe. Da ist die Ruine. Aber der fliegt ja dann einmal mit dem Planeten. Deshalb. Wenn man richtig los sendet. Jedenfalls da ist die Ruine. Was ist das denn? Okay, in der Richtung hat es noch irgendwas. Das Juh geht langsam leer. Oh oh. Bisschen zu weit oben. <lacht> ich fick mir den Sturz ab, ist die Frage. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Er pfeift auf jeden Fall. So, ich habe jetzt wieder die Unterschiede. Okay, ich dachte, ich kann vielleicht etwas noch mal fragen. Also der Scoutwerfer, der muss da jetzt dann hier weiter geflogen sein. Und da lag irgendwas komisches. Vielleicht ist dein Raumschiff, keine Ahnung.
Ja, yeah, genau, das habe ich gesehen. Cool. Sagt Jess nichts zu. Hier ist die Flagge, ja. Okay. Oh, was hat er jetzt alles entdeckt haben? Ich lage am Mond aus Cook. Am Monika-Signal. Na, du hast das Leben des Auges. Rebeck, Südisch Observatorium. Ich habe den Teil des Signals gebraucht, schon werden können. Die Mann waren enttäuscht, dass sie das Signal so genannt Auge des Universums nicht ordnen konnten. Aber jetzt zwischen deine Reihe von Bäumen am Lager. Den Bäumen scheint es gut zu gehen, aber Wolbex war wahrscheinlich schon lange zu lange allein auf dem Mond. Hier macht sich auf jeden Fall eine Krater, um zu suchen, was die Nomad dort am Südpol trieben. Nur mal beschlossen, ein größeres, anspruchsvolleres Nahrungssystem ins Auge am Südpol von Polen Krater zu richten. Wechseln aus Koblock mit Harmonika Musik. Von irgendwo auf Holzkamin. Das heißt, die klingen nach Feldspat Harmonika. Feldspat sind bei ewig keinem Alpha schon. Aber das habe ich doch selber gehört, meine Liebe. Aber ich bleibe mit einem Ausblick auf Blick auf das Sternsystem. Wolfgang nutzt hier ein Signaloskop, um ihren Reisen immer zu behalten. Wir sollten das dieses Brocklingen gerade, würde ich sagen, wegen dem Nobel-System. Er ist mal gecrashed. Nice. Du schon ein Ziel erfasst, oder? Ja. Ach, der Autopilot. Warum fliegt denn nicht von alleine? Da ist so ein Autopilot da. Oder nicht? Wir sind tot. Hahaha. <lacht> da ist mal gestorben. Wir sind einfach verglüht. Aber das Schiff, das... Also ich muss doch ehrlich gesagt ein bisschen ins Schiff äh, ins Ding reinkommen. Weil ich habe jetzt in dem Fall nämlich eigentlich den Speed nach oben gedrückt. Und es ging halt einfach nicht. Und der Autopilot hätte mich da jetzt auch reingefahren. Also. Ich verstehe nicht ganz, warum es einen Autopilot gibt. Ah. Bin ich gerade gestorben?
Ähm. Okay, krass. Ich bin jetzt gerade verklüht. <lacht> das Dominik hat sowas wäre schon nicht gegangen. Okay. Warte mal, will ich da jetzt auch Progress? Das war jetzt halt einfach nur blöd. <lacht> Schon gut, da haben wir auch nicht erklärt, ehrlich gesagt. Vielleicht muss ich da jetzt mal ein bisschen reinkommen. Okay. Zum Spitze, wenn der Quanten Situation. Okay. Okay. Bäume bewegen sich. Die Bäume in diesem Hain wandern frei umher. Die ganzen Pflanzen mit Wurzeln allem drum und dran. Das ist nicht normal, selbst zu einem fremdartigen Planeten. Und ich habe noch nie gesehen, wie sie sich bewegen. Ist das, ein, ist das die Möglichkeit? Falls irgendwann Zeug zu verstören verhalten wird, zeichnet unbedingt eure Beobachtung hier auf. Wir sind das sehr andersartige Bäume oder mein Verstand spielt mir Streiche. Tun wir recht, die Bäume bewegen sich sich. Ich gebe zu, mir vieles erst auf, nämlich ich seine Notizen gelesen hatte. Und es sind nicht nur die Bäume. In diesem Gebiet gibt es andere Materie, zum Beispiel diese ungewöhnlichen Felsbrocken, die sich ebenso geheimnisvoll bewegt. Der Felsen ist noch aus einem anderen Grund ungewöhnlich. Fetch, seine Farbe und Oberflächenbeschaffenheit habe ich noch nie irgendwo sonst auf diesem Planeten gesehen. Die Hypothese, die Gegenwart des Felsbrockens ist von Bedeutung. Wir sollten Sie ihn untersuchen. Kann es sein, dass er die Bewegung der anderen Objekte in seinem Gebiet, Gebiet verursacht? Ah. 
Mit deinen Füßen ruht der Turm der Quantumsweisheit. Preise dich auf deiner ersten Pilgerreise und kann um Mond vor und steige diese Treppen nur zum Eingang. Das Wissen, das du dort finden wirst, wird dir auf deiner Reise weiterhelfen. Okay. Alter, krass. Puh. Das nenne ich mal Höhle. Ich kann ihn jetzt halt mir angucken, aber auch nichts mehr machen. Er hat gesagt, der muss da rein. Weil er ist da rausgefallen, er hat gesagt. Ich kann aber komplett runterfallen, ey. Puh, muss ich aufpassen. Schwarzes Loch da unten, ne? Ich kann es vom Planeten ab und fallen, das schwarze Loch. Bin ich zwar hier oben, aber. Uff, oh, was soll ich denn da jetzt weiter? Zurück geht auch nicht mehr, ne? Bin hier gerade trapped, ich könnte versuchen, da rüber zu fliegen.
Okay, sind wir hier drüben. Sind noch dran mit dem Sauerstoff. Mal noch mehr so ein bisschen den Drang. Ähm. Um. Okay, das war's. <lacht> ich bin gereist. Ich weiß nicht, dass ich auch schon bleiben, aber... Warum kann ich da nicht rein? Ich werde davon abgeblockt. Wegen der Schwerkraft. Da gebe ich doch gerade das Gegenteil. Und Gas. Ja, okay. Ich verstehe das hier nicht ganz ehrlich gesagt. Ja. Okay, das ist nicht so toll gelaufen, diese Folge. Sind wir gestorben? Ich habe jetzt noch keine Ahnung, wo ich eigentlich hin muss und was ich hier tue. Aber auf jeden Fall werde ich dann wiederbelebt von den von der Statue quasi. Da wird immer zurückgespult, weil ich alles bisher gesehen habe. passiert. Guck mal, ich in der Zeitschleife stecke, sind Menschen schon draußen und tot. Ich mache eine Zeitschleife, ja. Das ist ein gutes Wort, Zeitschleife. Gut, wir gehen jetzt mal auf den Tram, gehen mal nicht da unten rein, weil ich echt keine, keine Ahnung habe, wo ich stehen muss. Deshalb... Der Turm am Quantum Brücken Krater dient den normalen süßen Speicher wie erst Pläger zum Quantum Mond. Gut, wir gehen mal in den Süden von dem Brückenigen Ding.
Okay. Das ganze Teil auf einem Schiff landet. Ist ja weniger schön. Rettungskapsel 1, Notsignal. Okay. Dann müssen wir nochmal aufzeichnen. Geht es allen gut? Ja, wurde beim Ausschlag der Rettungskapsel ernsthaft verletzt. Wir hatten sehr viel Glück. Das sind zumindest gute Neuigkeiten. Wir sind wieder von Rettungskapsel 2 oder Rettungskapsel 3. Nein, ich konnte keinen Kontakt herstellen. Mit meiner Ausrüstung empfange ich aber die Notrufskanal der anderen Rettungskapseln. Das bedeutet, die Kapseln noch intakt sind. Ich werde sie wieder an weiter anfangen. Ab dann können wir... Tetsch, der Mond nähert sich wieder. Schnell, haltet irgendwas fest. Der Vulkanmond ist zurückgekehrt. Pass auf alle an Asche und Geröll auf. Ich glaube, der Mond ist vorübergezogen. Der Planet scheint nicht gerade über Busuwa zu freuen. Aus der Oberfläche sind wir alles andere als willkommen. Wir müssen einen Zufall finden. Der Vulkanmond wird nicht lange fernbleiben. Ich habe mehrere vielversprechende Stellen unter Oberfläche gefunden, aber wir müssen eine Vorrichtung bauen, damit wir sicher herunterklettern können. Vielleicht können wir aber das bauen. Ah, okay. Alarm, kurz und Möbel vor. Bereit dann für Aufprall. Was gab es da eins? Gefährt wurde natürlich verwundet. Nur was er gesagt wird. Erwarte Abflug vom Gefährt. Das gab es drei. Ich starte gab es zwei. Das gab es eins. Wird gestartet. Alarm, kurz und Möbel vor. Bereit dann für Aufprall. Ich sehe, Tern umgehen mit überprüft. Überprüfung abgeschlossen. Minimal strukturelle Schäden festgestellt. Abschnitte mit Atabau Luft gefunden. Der Quart Sonnenenergiequelle gedeckt. Beurteilung bewohnbar. Ausstieg. Wow, ob das so gut war. Oh Gott, die fallen runter. Da war ich, ein schwarzes Loch schläft unter uns. Du darfst nicht ausrutschen. Nein. Man kann halt nichts, weil das ein schwarzes Loch zieht halt einen an. Man hat aber wenig Nähe von dem hier, ne? Guck mal, man hat auf dem anderen Ende gefühlt, ey. Wenn wir jetzt sterben, können wir hier nicht mehr. Wir schweben da im Wildall.
Versteht ihr natürlich nie, daran kommt klar, der wiegt sich auch, aber. Wie schnell der sich verbraucht, krass. Ja, das war's dann. <lacht> Gut, Leute, ich würde sagen, wir werden da schnell erstmal die Fotofolge gespielt, ein paar Mal gestorben. Ähm ich versuche es mal, mal da rauszubleiben aus dem. In der Nähe des schwarzen Loches. Aber das hat uns bisher zwar gebracht. Deshalb äh, würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir werden jetzt mal äh, treffen mit dem Benjo. Wer auch immer da drauf saß. Ähm, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Thank you.